హాయ్ దిస్ ఇస్ విరాజ్ వెల్కమ్ టు ఫిన్ విరాజ్ డాట్ కామ్ సో ఈ రోజు మన ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్ చరిత్రలో ఒక అద్భుతం అండి నిఫ్టీ ఆల్ టైమ్ హై ని టచ్ చేసింది సో ట్వంటీ థౌసండ్ సిక్స్ ఎయిటీ సిక్స్ ఆల్ టైమ్ హై బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఈ రోజు ఆల్ టైమ్ హై ని టచ్ చేసింది ఓకే సో ఈ రోజు మార్కెట్ లో ఏం జరిగింది నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో ప్రైస్ యాక్షన్ ఎట్లా వర్క్ అయింది అనేది చూసుకుందాము నిఫ్టీ లో ఫస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ చూస్తే ఫస్ట్ క్యాండిల్ రెడ్ క్యాండిల్ ఈ రోజు ఓపెనింగ్ చాలా హ్యూజ్ గ్యాప్ అప్ అండి సో ఫస్ట్ క్యాండిల్ రెడ్ క్యాండిల్ దర్ ఇస్ నో ఎంట్రీ సెకండ్ క్యాండిల్ గ్రీన్ క్యాండిల్ సో ఈ రెడ్ క్యాండిల్ కి గ్రీన్ క్యాండిల్ వేసినప్పుడు ఇక్కడ మనకి యాక్చువల్ గా ఎంట్రీ తీసుకోవడానికి లేదు బట్ స్టిల్ ఒకవేళ మీరు తీసుకోవాలి అనుకుంటే మనం తీసుకోవాల్సింది ఎలా అండి స్వింగ్ లో టు ఫస్ట్ క్యాండిల్ హై టు ఫస్ట్ క్యాండిల్ లో వేసుకోవాలి సో యాక్చువల్ గా అయితే మార్కెట్ ఇంత వరకు రావాలి అది క్లోజింగ్ టైమ్ కి వెళ్ళింది ఇది ఇక్కడ టెక్నికల్స్ కాదండి ఇవి చెప్తాను నేను ఎలా అనేది ఓకే స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి సో ఇది ఈ త్రీ క్యాండిల్స్ లో కూడా మనకి టెక్నికల్స్ అయితే ఏవి చూపించలేదు ఎంత వరకు వస్తుంది అనేది మనకి ఎక్కడా చూపించలేదు బట్ ఇది రివర్స్ అవుతున్నప్పుడు మాత్రం ఇది కిందకు వస్తున్నప్పుడు మాత్రం మనకి ఒక లో ఉంది అండ్ ఒక హై కూడా ఉంది సో ఎంత వరకు రావడానికి అవకాశం ఉంది అంటే స్వింగ్ లో టు స్వింగ్ హై సో నేను ఇక్కడ ఒక లైన్ డ్రా చేశాను ఆల్రెడీ మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేశాను అండి నేను సో నిఫ్టీ ఈ లెవెల్ ని క్రాస్ చేస్తే మాత్రం మంచి ఫాల్ ఉంటుంది అని పెట్టాను ఎంత వరకు ఫాల్ ఉంటుంది అంటే స్వింగ్ లో టు స్వింగ్ హై వేసుకుంటే ఇంత వరకు ఫాల్ ఉండాలండి బట్ ఆ లైన్ ని క్రాస్ చేయాలి నేను క్లియర్ గా పెట్టా ఇక్కడ లైన్ ఉంది కదా ఈ లైన్ ని క్రాస్ చేయాలి క్రాస్ చేసి కిందకు వస్తే మాత్రం ఇంత వరకు ఫాల్ ఉంది ఎందుకంటే ఈ మధ్యలో ఎక్కడ కూడా దీనికి సపోర్ట్ లేదు ఓకే సో ఇది ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ లెవెల్ దగ్గర సపోర్ట్ తీసుకుని ఇక్కడ మనకి బేరీ ఎంట్రీ కాదు ఎందుకు అంటే ఇది స్ట్రాంగెస్ట్ సపోర్ట్ సో స్ట్రాంగెస్ట్ సపోర్ట్ దగ్గర సపోర్ట్ తీసుకుని పైకి వెళ్తున్నప్పుడు మనకి చూడండి ఈ క్యాండిల్ లోని ఎంట్రీ ఇచ్చింది ఓకే సో ఈ క్యాండిల్ లో ఎంట్రీ ఇచ్చినప్పుడు ఎంత వరకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది అని మనం చూస్తే స్వింగ్ లో టు స్వింగ్ హై టు ప్రీవియస్ లో ఓకే యాక్చువల్ గా అయితే ఇదే ఉందండి లెవెల్ ప్రెసెంట్ వరకు అయితే ఇదే ఉంది సో మనం ఇక్కడ ట్రేడ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటాము ట్వంటీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ అండ్ ట్వంటీ పాయింట్స్ టార్గెట్ ఇది వెళ్ళి టార్గెట్ ని హిట్ అయింది ఓకే ఇది టార్గెట్ ని హిట్ అయి మళ్ళీ కిందకు వస్తున్నప్పుడు ఈ క్యాండిల్ చూడండి ఈ క్యాండిల్ లో ఎంట్రీ ఇచ్చింది కలర్ చేంజ్ అయింది కదా క్యాండిల్ చూడండి మీకు మళ్ళీ క్లియర్ గా చూపిస్తాను సో ఈ క్యాండిల్ లో మనకి బేరీ సిగ్నల్ చూపించింది సో ఇది కిందకు వస్తున్నప్పుడు ఎంత వరకు రావడానికి అవకాశం ఉందండి స్వింగ్ లో టు స్వింగ్ హై అంతే కదా ఇదే స్వింగ్ లో ఉంది సో ఇది కూడా తీసుకోవచ్చు బట్ దీనికంటే స్వింగ్ లో ఇదే ఉంది కాబట్టి మనం ఇది తీసుకున్నాం సో ఇంత వరకు రావాలి యాక్చువల్ గా అయితే కదా మనం ఇక్కడ ట్రేడ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటాము ట్వంటీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ అండ్ ఎయిట్ పాయింట్స్ టార్గెట్ తీసుకుంటామా అండి ట్రేడ్ ప్రతి రోజు చెప్తున్నాను టూ ఈస్ టూ వన్ ఉంది రిస్క్ ఎక్కువ ఉంది రివార్డ్ తక్కువ ఉంది ఇటువంటి ట్రేడ్స్ తీసుకోకూడదు ఓకే ఒకవేళ మీరు పొరపాటున ఓవర్ లుక్ లో మీరు ట్రేడ్ తీసుకున్నా గానీ ఇమీడియట్ గా మనకి ఈ క్యాండిల్ లో మళ్ళీ కలర్ చేంజ్ అయిపోయింది మళ్ళీ బుల్లిష్ గా చూపించేసింది లేదు మీరు చూడలేదు నెక్స్ట్ క్యాండిల్ ఈ క్యాండిల్ బుల్లిష్ గా టోటల్ బుల్లిష్ గా మారిపోయిందండి సో ఈ క్యాండిల్ లో మళ్ళీ మనం బుల్లిష్ ఎంట్రీ తీసుకుంటే ఈ క్యాండిల్ లో బుల్లిష్ ఎంట్రీ తీసుకుంటే ఎంత వరకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉందండి స్వింగ్ లో టు స్వింగ్ హై టు ప్రీవియస్ లో వేసుకుంటే మనం ఇక్కడ ట్రేడ్ తీసుకుంటే దిస్ ఇస్ అవర్ స్టాప్ లాస్ థర్టీన్ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ టార్గెట్ ఇది హ్యాపీగా వెళ్ళి టార్గెట్ ని హిట్ అయింది అండ్ మనం ప్రతిరోజు మాట్లాడుకునే సబ్జెక్ట్ అండి వెళ్ళి రెసిస్టెన్స్ జోన్ లో మంచి గ్రీన్ క్యాండిల్ పడితే స్ట్రాంగెస్ట్ రెసిస్టెన్స్ వరకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది ఇది ఏం చేసిందండి మంచి గ్రీన్ క్యాండిల్ క్లోజ్ అవడం కాదు డైరెక్ట్ గా క్రాస్ చేసి పైకి వెళ్ళిపోయింది రెసిస్టెన్స్ జోన్ ని కదా సో వెళ్ళి స్ట్రాంగెస్ట్ రెసిస్టెన్స్ ని కూడా టచ్ అయింది సో మనం ఇక్కడ ట్రేడ్ తీసుకుంటే అప్ టు థర్టీ పాయింట్స్ లేదు అంటే మీరు ఇక్కడైనా ఎగ్జిట్ అయిపోవచ్చు థర్టీన్ పాయింట్స్ కి ఓకే సో ఇది ఇది కూడా మీకు లాస్ ఇవ్వలేదు ఎక్సలెంట్ ప్రాఫిట్ ఇచ్చింది ఈవెన్ మనం తీసుకున్న ప్రైస్ దగ్గరే మూవ్ అయింది తప్ప ఈవెన్ కింద కూడా రాలేదు ఓకే సో ఇది మళ్ళీ పైకి వెళ్ళి కిందకు వస్తున్నప్పుడు ఈ క్యాండిల్ లో మళ్ళీ బేరీ సిగ్నల్ ఇచ్చిందండి బికాస్ ఆఫ్
సో ఇది మళ్ళీ పైకి వెళ్తున్నప్పుడు అంటే మీరు ఇక్కడ ట్రేడ్ తీసుకుంటే స్టాప్ లాస్ ఎంత కొట్టిందండి టెన్ పాయింట్స్ కొట్టింది స్పాట్ లో టెన్ పాయింట్స్ అంటే మీకు ఆప్షన్స్ లో ఫైవ్ టు సిక్స్ పాయింట్స్ ఉంటుంది ఓకే సో ఇది మళ్ళీ పైకి వెళ్తున్నప్పుడు ఎంత వరకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది స్వింగ్ లో ఇదే ఉందండి ఓకే సో మనం ఏం చేస్తామంటే స్వింగ్ లో టు స్వింగ్ హై టు ప్రీవియస్ లో వేసుకుంటాం వేసుకుంటే మీరు ఇక్కడ ట్రేడ్ తీసుకుంటే దిస్ ఈస్ అవర్ స్టాప్ లాస్ టెన్ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ థర్టీ ఫోర్ పాయింట్స్ టార్గెట్ వన్ ఇస్ టూ త్రీ ఇచ్చిందండి ట్రేడ్ మీరు ఒకటి గమనించారా మార్నింగ్ నుంచి మనకి చిన్న చిన్న స్టాప్ లాస్ లు ఇక్కడ ఒక పది పాయింట్లు స్టాప్ లాస్ కొట్టింది ఇక్కడ ఎయిట్ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ కొట్టింది కానీ ట్రేడ్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రం వన్ ఇస్ టూ టూ వన్ ఇస్ టూ త్రీ ఇస్తుంది చాలా మంచి ట్రేడ్స్ ఇస్తుంది అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా ఇక్కడ వన్ ఇస్ టూ త్రీ ఇచ్చిందండి ఓకే ఇది జస్ట్ ఏంటి మనం రెసిస్టెన్స్ జోన్ లో తీసేస్తే బట్ ఇది ఏం చేస్తుందండి రెసిస్టెన్స్ జోన్ లో మంచి గ్రీన్ క్యాండిల్ క్లోజ్ అయింది అప్ టు స్ట్రాంగెస్ట్ రెసిస్టెన్స్ వరకు అంటే ఇక్కడ మీరు ట్రేడ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ వరకు హ్యాపీగా హోల్డ్ చేయొచ్చు ఫిఫ్టీ సెవెన్ పాయింట్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ వన్ ఇస్ టు ఫైవ్ ఇచ్చిందండి బికాస్ ఆఫ్ ఎంత ఉందండి స్టాప్ లాస్ టెన్ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ ఉంది ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ టార్గెట్ ఉంది వన్ ఇస్ టు ఫైవ్ ఇచ్చిందండి సో ఇది మనం త్రీ దాటిన తర్వాత కొంచెం అవాయిడ్ చేయాలి ట్రేడింగ్ చాలా పెరిగింది కదండి మేబీ ఈ ఒక క్యాండిల్ లో చాలా స్టాప్ లాస్ కూడా తీసుకెళ్లిపోయి ఉంటుంది ఓకే సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో ఎలా జరిగింది అనేది చూద్దాము సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో ఫస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ క్యాండిల్ రెడ్ క్యాండిల్ దెర్ ఇస్ నో ఎంట్రీ నో ఎంట్రీ అని ఎందుకు అంటున్నాము తెలుసు కదండి ఈఎన్ ఈఎంఏ కన్ఫర్మేషన్ లేదు ఈఎంఏ కి చాలా ఎవేలో ఉంది ఆల్రెడీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ గ్యాప్ అప్ లో ఓపెన్ అయింది సో దెర్ ఈస్ నో కన్ఫర్మేషన్ మీకు ఈఎంఏ ని క్రాస్ చేసి మీకు సిగ్నల్ ఇచ్చే వరకు కూడా అంటే ఈఎంఏ కన్ఫర్మేషన్ ఒకటే కాదు మీకు క్యాండిల్ కన్ఫర్మేషన్ కావాలి స్ట్రెంగ్ కన్ఫర్మేషన్ కావాలి ఓకే మనకి చాలా కన్ఫర్మేషన్స్ ఉంటాయండి అవన్నీ అయ్యే వరకు దెర్ ఇస్ నో ట్రేడ్ అనమాట ఓకే సో నేను ఫస్ట్ మార్నింగ్ ఎలా చెప్పానంటే యాక్చువల్ గా స్వింగ్ లో టు స్వింగ్ హై టు ప్రీవియస్ లో సో దిస్ ఈస్ ద టార్గెట్ అని పెట్టానండి ఎప్పుడు మార్నింగ్ నేను మార్నింగ్ నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కే పెట్టేశాను నేను ఈ టార్గెట్ కానీ ఇది ఎప్పుడు ఇచ్చిందండి దాదాపుగా మధ్యాహ్నం ఇచ్చింది ఇది వన్ థర్టీ టూ ఆ టైమ్ కి ఓకే బట్ ఈ లోపల మనకి చాలా ట్రేడ్లు ఇచ్చింది ఎలా అనేది చూద్దాం చూడండి చూపిస్తాను క్లియర్ గా సో ఇది పైకి వెళ్ళి యాక్చువల్ గా మీరు ఇక్కడ ట్రేడ్ తీసుకుంటే సెకండ్ క్యాండ్ థర్డ్ క్యాండిల్ లో ఎంట్రీ తీసుకుంటే అప్ టు ఇక్కడ మనకి చాలా మంచి ప్రాఫిట్ ఇచ్చిందండి చూడండి అప్రాక్సిమేట్లీ వన్ ట్వంటీ పాయింట్స్ ఇచ్చిందంటే సిక్స్టీ పాయింట్స్ అండి మీరు ఇక్కడ గ్రీన్ ఈ గ్రీన్ క్యాండిల్ లో ఎంట్రీ తీసుకుంటే బట్ టెక్నికల్స్ అయితే ఏమీ సపోర్ట్ చేయలేదు ఇక్కడ బట్ కిందకు వస్తున్నప్పుడు మాత్రం ఇది కిందకు వస్తున్నప్పుడు ఈ రెడ్ క్యాండిల్ లో మనం ఎంత వరకు ఫాలో అవడానికి అవకాశం ఉంది అని ఒక ఎగ్జంప్షన్ పెట్టుకోవచ్చు మనం ఎలా అంటే స్వింగ్ లో వచ్చింది స్వింగ్ హై కూడా వచ్చింది ఓకే సో ఎంత వరకు రావడానికి అవకాశం ఉంది దిస్ ఈస్ ద సపోర్ట్ జోన్ సో ఇదే ఉందండి సపోర్ట్ జోన్ నేను ఈ జోన్ ఎలా తీసుకున్నాను అర్థమైంది కదా మీకు ఈ రోజు యొక్క లో అండ్ ఈ రోజు యొక్క హై తీసుకున్నాను ఇదే ఎందుకు తీసుకున్నారండి అంటే ఇది చాలా డౌన్ లో ఉంది ఈ లో తీసుకుంటే ఇంత ఫాలో అవ్వాలంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ గ్యాప్ అప్ లో ఓపెన్ అయిన మార్కెట్ ఇంత ఫాలో అవ్వాలంటే చాలా కష్టం ఓకే సో దాని గురించే నేను నేను ఈ డే లో తీసుకున్నాను ఓకే అండి సో మార్కెట్ ఇక్కడ మనకి సిగ్నల్ ఇచ్చింది చూడండి ఈ క్యాండిల్ లో ఈ ఎల్లో కలర్ గా మారిన క్యాండిల్ లో మనకి సిగ్నల్ ఇచ్చింది సో స్టాప్ లాస్ వచ్చి మనం ఇక్కడ పెట్టుకుంటాము ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ అండ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ టార్గెట్ ఇది వచ్చి టార్గెట్ ని హిట్ అయింది నెక్స్ట్ పైకి వెళుతున్నప్పుడు ఈ క్యాండిల్ లోను అండ్ దాని నెక్స్ట్ క్యాండిల్ లోను కూడా మనకి కన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది ఓకే నేను ఈ క్యాండిల్ లో తీసుకుంటున్నా ఈ క్యాండిల్ ఫుల్ కన్ఫర్మేషన్ లేదు సో ఈ క్యాండిల్ లో నేను ఎంట్రీ తీసుకుంటాను సో ఈ క్యాండిల్ లో ఎంట్రీ తీసుకున్నాను నేను ఈ రోజు ట్రెండ్ ఇండికేటర్ చూడట్లేదు ఎందుకు బికాస్ ఆఫ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ గ్యాప్ అప్ ఇది ఇంత గ్యాప్ అప్ అయినప్పుడు ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు కొన్ని ఇండికేటర్స్ పని చెయ్యవు పని చేసినా చాలా లేట్ గా సిగ్నల్స్ ఇస్తాయి ఓకే సో ఇది మళ్ళీ బుల్లిష్ ఎంట్రీ ఇచ్చినప్పుడు ఎంత వరకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది టార్గెట్ కోసం మనం ఏం చేస్తామండి ఎక్స్టెన్షన్ ఆల్రెడీ క్లాస్ లో చెప్పాను నిన్నటి క్లాస్ లో చాలా క్లియర్ గా చెప్పానండి గోల్డెన్ వెబినార్ లో సో స్వింగ్ లో టు స్వింగ్ హై టు ప్రీవియస్ లో వేసుకుంటే సో ఇక్కడ దిస్ ఈస్ మా అవర్ ఎంట్రీ పాయింట్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్
ఒకే ట్రిప్లో వెళ్ళిపోయింది ఇక్కడ దాకా నో లేదు వెళ్ళలేదు మనకి యాక్చువల్లీ ఇక్కడ టార్గెట్ ఉందని తెలుసు ఏ క్యాండిల్లో ఈ క్యాండిల్లో క్రాస్ చేసింది స్ట్రాంగెస్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఈ క్యాండిలే కదండి క్రాస్ చేసింది ఈ క్యాండిలా చూద్దాం ఆ గండి మళ్ళీ ఒకసారి క్లియర్గా ఏం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ప్రశాంతంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందామండి సో ఇక్కడ మనకి దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ రెసిస్టెన్స్ లైన్ సో మనం ఇక్కడ ట్రేడ్ తీసుకున్నాము స్ట్రాంగెస్ట్ రెసిస్టెన్స్ ని ఈ క్యాండిల్లో క్రాస్ చేసింది సో ఇది క్రాస్ చేసేసింది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామండి ఈ లెవెల్ అనేది మనం కింద జోన్ కి డ్రా చేసేసుకుంటాము సో ఇప్పుడు మనకి టార్గెట్ ఇక్కడ ఉంది అని తెలిసింది ఇక్కడ క్యాండిల్ క్రాస్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ దాకా ఉందంటే అది చిన్న టార్గెట్ కాదండి చూడండి ఎంత ఉంది టూ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ దాదాపుగా త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఉందండి సో ఇంత రిస్క్ అయితే చేయలేం కదా డెఫినెట్ గా సో ఇక్కడ నుంచి కొద్దిగా ఒక హాఫ్ ప్రాఫిట్ తో మనం బయటకు రావచ్చు లేదు అంటే ఒక క్యాండిల్ కిందకి వచ్చి మళ్ళీ బుల్లిష్ ఎంట్రీ ఇచ్చే వరకు వెయిట్ చేయాలండి బికాస్ ఆఫ్ ఎందుకు టార్గెట్ ఇక్కడ ఉందని మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ టార్గెట్ ఇదే ఉందండి డెఫినెట్ గా వీళ్ళు టార్గెట్ ని టచ్ అవ్వాలి టార్గెట్ ని టచ్ అయిన తర్వాత రివర్స్ అవుతుంది మళ్ళీ మార్కెట్ సో కొద్దిగా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసి కిందకు వచ్చి మళ్ళీ పైకి వెళ్లే వరకు వెయిట్ చేయండి మరి ఇక్కడ రెడ్ క్యాండిల్ వేసింది కదండి ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చా చూడండి తప్పే ఉంది ఇప్పుడు స్వింగ్ లో టు స్వింగ్ హై వేసుకుంటే మనం ఇది ఎంట్రీ యాక్చువల్ గా బేరీష్ ఎంట్రీ అండి ఇది కొంతమంది తీసుకుని కూడా ఉండొచ్చు ఎందుకంటే కన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది ఆల్రెడీ మన సెటప్ ప్రకారం కన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది సో మనం ఇక్కడ ట్రేడ్ తీసుకుంటే స్టాప్ లాస్ ఇక్కడ పెట్టుకుంటామండి ఫిఫ్టీ సెవెన్ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ టార్గెట్ వన్ ఇస్ టు త్రీ ఉందండి టార్గెట్ హ్యాపీగా తీసుకోవచ్చు బట్ ఏం చేసిందండి ఈ ఒక్క క్యాండిల్ రెస్ట్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ క్యాండిల్ లో మళ్ళీ బుల్లి సిగ్నల్ ఇచ్చింది చూసారా కలర్ చేంజ్ మళ్ళీ బుల్లి సిగ్నల్ ఇచ్చింది సో బుల్లి సిగ్నల్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం ఇక్కడ ట్రేడ్ తీసుకున్నాము ఇక్కడ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకున్నాం ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పాయింట్స్ బట్ ఇక్కడే ఇది రివర్స్ అయిపోయింది సో థర్టీ సిక్స్ పాయింట్స్ కి మనం రివర్స్ అయిపోవాలి అంటే ఈ యొక్క బేరీ ట్రేడ్ లోంచి బయటకు వచ్చేసి బుల్లి ట్రేడ్ లోకి ఎంటర్ అయిపోవాలి ఓకే సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఓకే ఇక్కడ బుల్లి ట్రేడ్ తీసుకున్నారు టార్గెట్ ఎక్కడ ఉంది ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు ఇక్కడ టార్గెట్ ఉందని బట్ ఆ టార్గెట్ కాదు మనం ఫ్రెష్ గా డ్రా చేసుకుందాం మళ్ళీ ఏంటండి టార్గెట్ ని ఏం చేస్తాం ఎక్స్టెన్షన్ ఎక్స్టెన్షన్ తోనే మనకి టార్గెట్ వస్తుంది స్వింగ్ లో టు స్వింగ్ హై టు ప్రీవియస్ లో వేసుకున్నాం వచ్చిందండి ఇదే జోన్ కు వచ్చింది కదా టార్గెట్ కూడా స్ట్రాంగెస్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఏరియా అనేది అక్కడ ఉంది సో రెసిస్టెన్స్ జోన్ ఇక్కడకు వచ్చింది స్ట్రాంగెస్ట్ రెసిస్టెన్స్ జోన్ ఎగ్జాక్ట్ గా మనం ఏదైతే కింద లెవెల్ నుంచి తీసుకున్నామో ఆ జోన్ వచ్చింది సో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ చూద్దాం ఆగండి ఎన్ని పాయింట్స్ వచ్చిందో స్టాప్ మనం ఇక్కడ ట్రేడ్ తీసుకుంటే స్టాప్ లాస్ వచ్చి ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ అండ్ టార్గెట్ వచ్చి మనకి వన్ పాయింట్స్ వన్ పాయింట్స్ వచ్చింది అండ్ రెసిస్టెన్స్ జోన్ లో మంచి గ్రీన్ క్యాండిల్ వేసింది ఇది అప్ టు స్ట్రాంగెస్ట్ రెసిస్టెన్స్ వరకు వెళ్ళింది సో ఇక్కడ మనం ట్రేడ్ తీసుకుంటే ఫిఫ్టీ అప్ టు ఒక ఫార్టీ వేసుకోండి ఫార్టీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ అండ్ టూ ఫార్టీ పాయింట్స్ టార్గెట్ ఎంత వచ్చిందో మీ ఓకే వదిలేస్తున్నానండి చాలా మంచి ప్రాఫిట్ యాక్చువల్గా ఈ మార్కెట్ అయితే దీన్ని ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదండి నేను మార్నింగ్ ఈ టార్గెట్ చూస్తే నాకు మతిపోయింది నిజంగా చెప్తున్నా అండి ప్రామిస్ గా నేను వెళ్ళదని అనుకున్నా ఇక్కడ ఓపెన్ అయిన మార్కెట్ ఇక్కడ వరకు ఆల్రెడీ టూ సెవెంటీ పాయింట్స్ పెరిగింది అది కాకుండా ఎయిట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ గ్యాప్ అప్ చూడండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ గ్యాప్ అప్ అది కాకుండా టూ సెవెంటీ పాయింట్స్ పెరిగింది ఇంకా దీని టార్గెట్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది నాకు నాకు మతిపోయిందండి నిజంగా అసలు ఎక్కడుంది అంత మూవ్ అవ్వడానికి అసలు స్పేస్ లేదు ఎలా వెళ్తుంది ఎలా వెళ్తుంది నేనైతే నిజంగా చాలా టెన్షన్ పడ్డాను టెక్నికల్స్ ఇంత ఎలా చూపిస్తున్నాయి అసలు అవుతుందా అనుకున్నా బట్ టెక్నికల్స్ ఏ పనిచేసాయండి చూడండి రెసిస్టెన్స్ జోన్ ని క్రాస్ చేసి స్ట్రాంగెస్ట్ రెసిస్టెన్స్ దగ్గర ఆగింది మార్కెట్ సో అలా ఉంటుందండి టెక్నికల్స్ అనేవి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మాట్లాడతాయి ఎంట్రీ దగ్గర మాట్లాడుతుంది స్టాప్ లాస్ ఎక్కడ పెట్టాలో చెప్తుంది టార్గెట్ ఎక్కడ ఉందో చెప్తుంది జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నన్ను అడగండి నేను క్లారిఫై చేస్తాను బట్ మిస్టేక్స్ చేసి అమౌంట్ మాత్రం పోగొట్టుకోవద్దు సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోండి ఓకేనండి సో నేను చెబుతున్న టెక్నికల్స్ మీకు నచ్చితే వీడియోని తప్పకుండా లైక్ చేసి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్